Tensione altissima in Medio Oriente per il rischio di un attacco imminente dell'Iran verso Israele. Secondo fonti degli Stati Uniti, Teheran avrebbe già armato 100 missili con l'obiettivo di colpire nelle prossime ore lo Stato ebraico. Monito del presidente Biden alle autorità iraniane perché fermino l'attacco sequestrata dai Pazdaran, una nave cargo israeliana, nello stretto di Hormuz. Almeno 100 razzi a lunga gittata armati, ovvero pronti ad essere lanciati verso Israele per vendicare l'attacco all'ambasciata iraniana a Damasco in cui sono stati uccisi sette alti funzionari dei guardiani della rivoluzione. È il segnale raccolto dall'intelligence americana che ha fatto scattare l'allerta massima per tutti gli apparati militari dello Stato ebraico. L'attacco, dato per imminente, prevederebbe anche l'impiego massiccio di droni per penetrare le difese aeree. Washington quindi teme un bombardamento su vasta scala operato direttamente da Teheran, atto che potrebbe irrimediabilmente innescare un'escalation definitiva, ma non esclude la possibilità di un appoggio da parte delle principali milizie sciite e Hezbollah in testa. L'IDF ha neutralizzato proprio una postazione di Hezbollah nell'area di Rian, nel Libano meridionale, dopo che almeno 40 razzi sono stati lanciati verso il nord di Israele. Joe Biden in conferenza stampa conferma le informazioni della sua intelligence, poi si rivolge al governo di Teheran esortandolo a non attaccare. Gli Stati Uniti sono schierati al fianco di Israele con diverse portaerei aeree che aiuteranno ad intercettare ogni missile. La Casa Bianca ha anche chiesto al governo israeliano di essere informata a dovere prima di futuri attacchi contro obiettivi iraniani di alto profilo. Il segretario della difesa Austin in questo senso aveva già protestato con l'omologo Gallante. Resta il fronte meridionale, quello con la striscia che nonostante sei mesi di guerra continua a rappresentare una minaccia. L'AIDF ha neutralizzato postazioni di lancio a Gaza dove alcuni razzi, tutti intercettati dall'Iron Dome, sono stati scagliati verso la cittadina di Sderot e altri venti erano pronti ad essere lanciati. Il tempo sembra sospeso, la sensazione di attesa domina. Si aspetta di capire se l'attacco iraniano in risposta al raid israeliano, sebbene lo Stato ebraico non l'abbia mai rivendicato, sul consolato di Teheran a Damasco dello scorso primo aprile ci sarà davvero, dando concretezza agli avvertimenti provenienti da Washington. La co-intelligence da qualche giorno dà per imminente l'azione del regime degli Ayatollah con il coinvolgimento anche dei suoi alleati su molteplici obiettivi all'interno di Israele. Questa notte è arrivata quella che sembrerebbe l'ennesima conferenza conferma di quello che sarebbe un passo che provocherebbe una escalation di proporzioni imprevedibili. L'ha riportata la CNN, citando fonti informate secondo le quali osservatori americani avrebbero notato che gli iraniani stanno spostando asset militari in vista dell'attacco tra questi asset, droni e missili cruise. Per la precisione, Teheran avrebbe intenzione di utilizzare 100 droni e decine di missili. Questo era già trapelato ieri da fonti dell'intelligence di Washington. Washington che intanto, secondo il Wall Street Journal, ha spostato navi da guerra al fine di proteggere non solo lo Stato ebraico ma anche le proprie forze in Medio Oriente. Non voglio entrare in informazioni coperte da segreto ma mi aspetto che l'Iran attaccherà nel breve termine più prima che dopo, ha affermato nella notte il presidente statunitense Biden confermando che il suo paese sosterrà Israele e lo aiuterà a difendersi poi il suo messaggio alla Repubblica Islamica. Non fatelo. Solo le prossime ore diranno se i tentativi di de-escalation in corso da giorni su più fronti avranno avuto successo in extremis. Di sicuro la tensione non è mai stata così elevata, alimentata anche dal sequestro avvenuto oggi nello stretto di Ormuz di una nave battente bandiera portoghese legata ad un gruppo israeliano, sequestro avvenuto ad opera della Repubblica Islamica come confermato anche dalla TV di Stato iraniana. Sul campo, intanto, in assenza di risultati concreti da negoziati su cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi che sembrano ormai votati al fallimento, il conflitto continua. Violenti scontri si registrano in Cisgiordania. Hezbollah ha affermato invece di aver attaccato con droni una base dell'esercito israeliano a 4 km dal confine con il Libano e ieri oltre 40 razzi sono stati lanciati sul nord di Israele. Le IDF hanno annunciato di aver colpito in risposta un complesso del partito di Dio nel sud del paese dei Cedri. Secondo l'intelligenza americana sarebbe questione di ore. Tutti guardano all'Iran e la possibile vendetta contro Tel Aviv per il raid aereo di due settimane fa a Damasco in Siria. Una minaccia reale e probabile secondo il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Sempre secondo l'intelligenza americana sarebbero molteplici gli obiettivi all'interno di Israele. Decisive quindi le prossime ore in quella che potrebbe essere la preoccupante escalation di guerra con centinaia di droni e decine di missili. Secondo il Wall Street Journal, l'America ha spostato le navi da guerra per proteggere non solo Israele ma le proprie forze in Medio Oriente. Mentre per la CNN, gli Stati Uniti sono al corrente di spostamenti interni all'Iran di risorse militari.
Non fatelo, avverte il presidente americano Biden. Siamo decisi a difendere il nostro alleato. Intanto proseguono gli sforzi multilaterali di America ed Egitto per promuovere la stabilità regionale in Medio Oriente. Il segretario americano Blinken ha sentito il ministro degli esteri egiziano. L'escalation della guerra non andrebbe a vantaggio di nessuno nella regione, ha sottolineato Blinken. Nella serata di ieri il presidente israeliano Netanyahu ha riunito il Consiglio di Sicurezza e il ministro della difesa israeliano ha incontrato il comandante delle forze americane, ribadendo la stretta collaborazione tra Washington e Tel Aviv. Il ministro degli esteri italiani, in contatto con le ambasciate italiane in Medio Oriente, ha telefonato al suo omologo iraniano auspicando nella moderazione. Non possiamo rischiare un'escalation, ha detto. I fattori americani hanno notato che l'Iran sta spostando diverse risorse militari in vista dell'attacco contro Israele un centinaio di droni e decine di missili cruise che verrebbero lanciati contro obiettivi militari e governativi. Se fosse confermato significherebbe che Teheran ha intenzione di pareggiare l'attentato del primo aprile quando un presunto razzo di Israele ha distrutto il consolato iraniano a Damasco e ha ucciso Reza Zaidi, uno dei massimi comandanti delle guardie rivoluzionarie iraniane incaricato della consegna delle armi agli Hezbollah libanesi con cui poi attaccano Israele. Se all'Iran bastasse pareggiare i conti, vorrebbe dire che non ha intenzione di allargare ulteriormente il conflitto. L'ipotesi più temibile invece sarebbe il cosiddetto attacco a Shame, direttamente dal suolo di Teheran, che vorrebbe dire guerra aperta. Tutti scenari che si esaminano attentamente in queste ore. La tensione resta altissima stamattina. Un'autobomba è esplosa nel quartiere delle sedi diplomatiche di Damasco, nei pressi dell'ambasciata iraniana senza provocare vittime e a riprova di quanto gli Stati Uniti siano preoccupati c'è lo spostamento della portaerei Eisenhower che ha ricevuto l'ordine di risalire il Mar Rosso verso la penisola del Sinei pronta a intercettare qualunque minaccia contro Tel Aviv. È un appello all'Iran affinché desiste è arrivato direttamente dal presidente Biden. Non fatelo, ha detto, rivolta ai guardiani della rivoluzione. Di poco fa la notizia che forze iraniane hanno preso il controllo del cargo portoghese MCS Aries nello stretto di Ormuz, nel Golfo Persico. La nave cisterna in parte di proprietà di Israele era diretta in India. La TV di Stato di Teheran ha confermato. Iran deve dare una risposta all'attacco del primo aprile contro la sua sede diplomatica a Damasco, ma vuole evitare un coinvolgimento in una guerra aperta con Israele e Stati Uniti. Gli Ayatollah hanno atteso la fine del Ramadan e studiato attentamente dove colpire, ma soprattutto da dove lanciare l'attacco, se dal proprio territorio oppure attraverso i tanti gruppi armati alleati sparsi in Medio Oriente, Hezbollah in Libano, milizie filo iraniane in Siria e Iraq, gli Houthi nello Yemen. Secondo gli esperti quattro sono i possibili scenari. Il primo è un attacco massiccio con sciami di droni, kamikaze e missili a lungo raggio contro i siti militari in diverse località di Israele. Il secondo scenario è invece un attacco simile ma circoscritto e limitato come quello che Teheran fece quattro anni fa per vendicare l'uccisione da parte americana del comandante dei Pasdaran Suleimani. Venne colpita una base USA in Iraq dopo che era stata preallertata e non ci furono vittime. Terzo scenario, la vendetta è lasciata alle milizie filo iraniane dai paesi dell'asse della resistenza. In questo modo Teheran eviterebbe una rappresaglia israeliana che potrebbe prendere di mira gli impianti nucleari dove l'Iran sta arricchendo l'uranio per costruire una bomba atomica. Quarto scenario, l'attacco di una sede diplomatica israeliana in qualche parte del mondo, motivo per cui lo Stato ebraico nei giorni scorsi ha chiuso diverse ambasciate e consolati. Infine, perso l'effetto sorpresa, Teheran potrebbe anche decidere di rinviare la sua vendetta e 